um vídeo totalmente da Alpine, isso mesmo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos um vídeo totalmente da Alpine, geralmente quando tem o um vídeo de uma equipe só nós falamos basicamente de Ferrari, Red Bull, Mercedes, mas dessa vez a equipe Alpine tem duas notícias muito importantes que precisamos levar em consideração. Ambas passam pela boca do diretor esportivo da equipe, então você confere as duas matérias na descrição para caso você queira conferir tudo certinho, ler com mais detalhes, eu sempre incentivo a fazer isso. Mas vamos lá, estamos prestes a chegar no grande prêmio do Bahrein, está chegando a sexta-feira de treino livre e as equipes estão lutando contra um inimigo em comum, as quicadas. Então já já nós vamos falar sobre isso, porque antes nós temos uma outra informação bem importante da Alpine, que é o seguinte. Naquele primeiro teste em Barcelona, a Alpine saiu muito satisfeita e você deve se perguntar o porquê disso. Bom, é muito simples. A equipe não utilizou o DRS e estava com um carro mais pesado, o potencial do carro não tinha sido totalmente mostrado. Naquela ocasião, o diretor esportivo falou que sim, eles estavam com configurações diferentes e que tinham muito ainda a extrair do carro e que estavam mais satisfeitos do que esperavam para a primeira sessão de testes, ou seja, nós temos sim um carro da Alpine que naquele momento já mostrava um potencial. Na segunda semana de testes, a Alpine obviamente como todas as equipes decidiu fazer alterações no seu carro, mas começaram a sair notícias de que o carro estava faltando alguma coisa. Essa notícia teria vindo de alguém de dentro da Alpine e nós trouxemos aqui no Ressac F1, ou seja, o que era só sorrisos poderia ter virado um sério problema para a equipe com um carro que aparentemente não tinha ou nascido bem ou então não estava no seu estado completo. Mas aí veio o teste do Bahrein, nós vimos o desempenho da Alpine, o Alonso chegou a fazer um bom tempo, nós não sabemos combustível nem acerto de carro, mas ainda assim é uma equipe que demonstrou que tem potencial, ainda mais se considerarmos que eles não fizeram muita questão novamente de utilizar o máximo, pelo menos é o que está se falando. Mas de qualquer forma, existe ainda o problema da quicada para ser resolvido e aí entra a nossa segunda notícia de hoje, que é muito importante. Enquanto algumas equipes como a Mercedes está sofrendo bastante, outras não aparentam ter esse problema num nível alto, como é o caso da McLaren, por exemplo, ou da Ferrari. Só que a Alpine aparentemente descobriu uma forma de, entre aspas, ligar e desligar esse problema do carro, é o que o diretor esportivo afirma. Você vai ver na declaração dele que basicamente ele diz que agora eles podem ligar e desligar e sabem como faz isso acontecer e o que impede de acontecer. Eles ainda não têm certeza se entendem completamente se o problema acontece mais rápido em algumas configurações ou se vão simplesmente continuar convivendo com isso. Mas o fato é que com determinadas configurações de carro o Alonso disse que não seria capaz de correr daquela forma, então existem configurações distintas que acabam afetando o efeito do purposing, dessas quicadas que o carro dá. Ele ainda cita que a Ferrari estava em alguns pontos quicando muito, o que é até chamativo, já que a Ferrari é um carro que aparenta estar bem equilibrado. Mas, continuando, ainda cita que tem um controle muito melhor sobre isso agora e que eles brincaram, eles no caso Alpine, com todos os tipos de coisas sobre rigidez de suspensão e molas e barras de segurança, cambagem, convergência e foram por vários caminhos diferentes. Isso significa que eles estavam melhor preparados agora do que quando saíram de Barcelona. E ele ainda fala que não é somente um ajuste, uma única coisa que faz com que esse efeito acabe sendo minimizado, mas sim que está ligado à altura da traseira, que é uma coisa que a gente também já falou aqui, que a Ferrari já tinha jogado no ventilador há algum tempo. Mas existem outros fatores, não é simplesmente só levantar a traseira. Eles encontraram duas ou três coisas que ajudaram e na verdade, até mesmo piorando, fizeram descobertas, que se fizerem o oposto pode ser melhor, o que é normal de acerto, né? você vai mexendo aqui e ali, você vê o que funciona e o que não funciona e aquilo que não funciona você faz o oposto. Ele cita que no último dia fizeram duas ou três vezes isso, ligaram e desligaram esses acertos, melhor dizendo, 
para poder fazer os testes e então enquanto experimentavam foram vendo e aprendendo e ainda não tem certeza se pode sentar e falar é mais rápido no cenário X ou mais lento mas de qualquer forma já estão entendendo mais a circunstância dos kicks. Ou seja, trocando em miúdos, a Alpine afirma que conseguiu uma configuração de carro que diminui consideravelmente ou elimina o problema das quicadas e isso é o que toda a equipe está buscando de uma forma geral, eles estão querendo tirar esse efeito porque ele traz danos ao carro, ao assoalho e não somente isso, também faz com que você perca a velocidade e para os pilotos não é muito bom, o piloto fica quicando dentro do carro, isso imagina ficar 50, 60, 70 voltas quicando dentro do carro. A Alpine de uma forma geral se mostrou após os testes do Bahrein um tanto quanto feliz, o Alonso estava contente com o carro, mas é claro que a equipe não chega como favorita, a equipe não chega como alguém que vai brigar lá em cima na tabela do Quali por exemplo. Surpresas podem acontecer? Claro, mas a informação mais relevante é justamente essa das quicadas. A Mercedes está trabalhando para poder resolver o problema das quicadas, a Ferrari, a Red Bull, a Red Bull já estava quicando bem menos no Bahrein, a Ferrari também bem menos, mas algumas equipes ainda estavam sofrendo bastante, a Alfa Tauri, a Mercedes, então nós temos que ficar de olho para ver quem vai conseguir de forma mais rápida e efetiva resolver o problema das quicadas, porque como foi dito pelo diretor esportivo da Alpine, não é simplesmente levantar o carro, levantar o carro implica em perder performance, o que eles querem é justamente deixar o carro mais baixo possível por conta do efeito solo para ganhar performance e claro tentar resolver esse problema das quicadas, juntar o útil ao agradável. Quem vai conseguir? Ainda não sabemos, mas num primeiro momento Mercedes por exemplo já estaria bem atrasada e a Alpine com esse ligar e desligar agora estaria na frente das demais. Essa informação com certeza já chegou as outras equipes e eles já devem estar olhando várias configurações, se alguma equipe já não estivesse antes, né? claro a gente tem que falar que elas são cercadas de pessoas do mais alto nível que com certeza já estão estudando os efeitos de como parar ou não o purpose, mas eu quero saber de você, você acredita que a Alpine conseguiu mesmo resolver o tão falado problema que tem assombrado as equipes desde Barcelona ou você acredita que é um blefe? Diz aí nos comentários e também, claro, dê sua opinião sobre a própria equipe Alpine em termos de performance, o que você viu, o que você não viu, o que você acha que eles vão conseguir nessa temporada, vão desenvolver, eu já citei aqui várias vezes que não acredito muito na Alpine barra Renault, porque eles sempre prometem e nunca cumprem, mas de qualquer forma, deixa aí, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tivemos recentemente o nosso bate-papo com o Rodrigo do Splash and Go com as expectativas e análise da pré-temporada, dá uma olhada lá no vídeo que saiu na segunda-feira. Um grande abraço, valeu e falou!